good morning students how are you i hope you all are fine and enjoying the study of class 11th bachcho jaisa ki humne kal kuch choti choti cheezon ko start kiya tha humne discuss kiya tha ki mathematics kyun is important hai aur uske liye jitni mathematics ki zarurat hai usko hum log kya bolenge basic mathematics bolenge isme abhi tak 10th class tak jo bhi cheeze padhi hai humne usko thoda bahut रिवाइज करना है और प्लस कुछ नई चीजों को सीखना है जो हमें आने वाले दो सालों तक जरूरत पड़ेगी उसमें हमने कल डिस्कस किया बच्चों कल हमने थोड़ी बहुत बेसिक अलजेब्रा पढ़ा था बेसिक अलजेब्रा पढ़ा जिसमें सिंपल कुछ फॉर्मूले पढ़े उसके बाद हमने बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी क्योंकि ये आपको पहले से भी आता था और कल हमने इसको रिवाइज भी किया तो ये चीजें अच्छे से आती होंगी नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग लेके चलेंगे आगे वो है सीरीज और प्रोग्रेशन सीरीज और प्रोग्रेशन सीक्वेंस भी बोल सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से भी जाना जाता है सीरीज और प्रोग्रेशन सबसे पहले ये सीरीज या प्रोग्रेशन होता क्या है अगर हम एक सेट ऑफ नंबर लेते हैं ए सेट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम स्पेसिफिक रूल सम स्पेसिफिक रूल इज कॉल्ड सीरीज और प्रोग्रेशन ओके ऑल दो देर आर थ्री प्रोग्रेशन है ना ए टी जी पी और एच पी होता है बट यहां पर हम लोग दो के बारे में पढ़ेंगे अपने को दो की जरूरत है प्रोग्रेशन ठीक है टू काइंड ऑफ प्रोग्रेशन वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज एक है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको शॉर्टकट में एपी बोला जाता है सिमिलरली दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको हम लोग शॉर्टकट में जीपी बोला जाता है ठीक है तो एपी सीरीज और जीपी सीरीज ये ऐसा दो चीजें अपने को स्टडी करना है तो चलो एपी सीरीज को अच्छे से देखते हैं क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके अगर आपको कहीं पर चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मान लो एक सीरीज है वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड शोर ओके इस तरीके से एक सीरीज है तो बच्चों ये जो है इस सीरीज का क्या दिख रहा है फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म तो क्या इनमें आपको कुछ रूल फॉलो होता हुआ दिख रहा है कुछ लॉजिक फॉलो होता हुआ दिख रहा है ऑब्वियसली दिख रहा है बच्चों हम्म जैसे कि देखो वन और थ्री हम्म तो थ्री एंड फाइव किसी भी दो कंसिक्यूटिव को देखो है ना वन और थ्री के बीच में कितने का डिफरेंस है बच्चों दो का फिर थ्री और फाइव के बीच में कितने का डिफरेंस है बच्चों थ्री एंड फाइव के बीच में फिर आपको टू का डिफरेंस दिख रहा है फिर फाइव एंड सेवन में टू का डिफरेंस सेवन और नाइन में टू का डिफरेंस तो एक चीज अपने को कॉमनली दिख रहा है एक चीज वेरी कॉमन दिख रहा है इसमें कि किसी भी दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है कॉमन है ठीक है तो ये वाला जो चीज होता है है ना इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हम इसको स्मॉल डी से शो कर सकते हैं ठीक है कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से शो कर सकते हैं और जो ये जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग स्मॉल ए से शो करते हैं ठीक है बच्चों तो देखो आपका जो ये सीक्वेंस तैयार हुआ है ये जो सीरीज तैयार हुआ है फर्स्ट टर्म है ना फिर जो दूसरा टर्म बना है देखो उसमें वन में कितना ऐड किया आपने टू ऐड किया टू क्या है आपका 
कॉमन डिफरेंस है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं ए प्लस डी है कि नहीं फिर थर्ड टर्म जो बना है उसमें देखो टू वन प्लस टू प्लस टू वन प्लस टू प्लस टू मिलकर के क्या बना फाइव तो ये क्या है कॉमन डिफरेंस ये क्या है कॉमन डिफरेंस और ये क्या है फर्स्ट टर्म तो ए प्लस डी प्लस डी क्या हो गया ए प्लस टू डी ये आपका तीसरा टर्म बना सिमिलरली इसको देखो वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू इक्वल टू क्या सेवन तो फर्स्ट टर्म में तीन बार आपने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो ए प्लस थ्री डी सिमिलरली आप देखते चले जाओगे तो ए प्लस फोर डी एंड शो इस तरीके से आपको एक सीरीज मिलता है तो इस टाइप के जो सीरीज है है ना दिस पैटर्न को इस पैटर्न को जो फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओके तो भाई ऐसे जब भी आपको दिखे कि इस तरीके से अरेंजमेंट है कि किसी भी दो कंसिक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है है ना तो आप समझ जाएं कि ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ठीक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो अपने को यूज होता है वो है फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या है बच्चों कॉमन डिफरेंस और तो यहाँ पर चूंकि हमें एक पैटर्न समझ में आया है ना पैटर्न समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं उस पैटर्न के बेसिस पर हम आगे के जो स्टेप्स हैं आगे के जो टर्म्स हैं उसको भी प्रडिक्ट कर सकते हैं है ना आपको बोल दिया कि इस तरीके का सीक्वेंस है इस तरीके का सीरीज है है ना ये हमको समझ में आ गया तो मान लो बोला कि इसके अगला वाला है ना नेक्स्ट कौन सा होगा नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा तो आप इसको पता कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर जो हमको यूज होगा बच्चों है ना मान लो हमें क्या निकालना है एन एथ टर्म ऑफ ए पी सीरीज एन एथ टर्म ऑफ ए पी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है अगर इसका कोई एनवा टर्म निकालना हो जैसे कि ये कौन सा टर्म में दिख रहा है आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है ना फोर्थ टर्म निकालना था जैसे कि यहां देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तो फोर्थ टर्म में क्या क्या लगाया हमने ए प्लस थ्री डी थ्री क्या चीज है बच्चों आपको तो दिख रहे ना ए और डी तो कॉमन ही है है ना ए प्लस थ्री डी ठीक है तो ये कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म है और यहां पर देखो क्या है थ्री तो फोर माइनस वन करूंगा तो थ्री मिलेगा सिमिलरली ये क्या है फिफ्थ टर्म है फिफ्थ टर्म में क्या करूंगा फिफ्थ फाइव माइनस वन किया तो क्या मिला फोर मिला तो इसी तरीके से ये जैसे कि थर्ड टर्म है थ्री माइनस वन टू तो इससे हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि कोई एनवा अगर टर्म होगा है ना एनवा टर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों ए तो रहेगा प्लस उसमें मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा एन माइनस वन इन टू डी है ना तो एन एथ टर्म का जो फॉर्मूला होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वेर ए इज वॉट ए इज वॉट फर्स्ट टर्म एन क्या है बच्चों जो जिस टर्म को आपको चाहिए है ना पांचवा चाहिए छठा चाहिए तो अब आप इस सीरीज का कोई भी टर्म कौन सा आएगा मान लो मुझे पूछता है कि बीसवा टर्म क्या होगा है ना ट्वेंटी टर्म क्या होगा ट्वेंटी टर्म तो अपने को पता चल पाए ये क्या है बच्चों वन है है ना वन प्लस एन कौन सा हो गया ट्वेंटी माइनस वन इन टू कॉमन डिफरेंस कितना है के बीच में टू सो वन प्लस ट्वेंटी माइनस वन कितना हो गया बच्चों नाइनटीन इन टू टू ठीक है नाइनटीन टू जा थर्टी एट और वन क्या हो गया थर्टी नाइन तो इसका जो बीसवा टर्म होगा है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा ट्वेंटी बीसवा जो टर्म होगा वो कितना होगा थर्टी नाइन ट्वेंटी टर्म समझ गए तो दिस में आप किसी भी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि कोई भी एपी सीरीज है उसका एन वन टर्म निकालना है तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इन टू ओके बच्चों चल और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं 
जब हम इसको इस वे में लिखते हैं इस वे में तो ये कहलाता है सीरीज ठीक है इसी को अगर समीशन के फॉर्म में लिख देंगे तो वो बन, वो क्या कहला जाता है प्रोग्रेशन ठीक है तो अगर मेरे पास एक सीरीज है और वो कैसा है अरिथमेटिक सीरीज है तो बच्चों ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी एंड लाइक दिस है इस तरीके से हमारे पास क्या है एक सीरीज है ए पी सीरीज हो गया ए पी तो अगर मुझे इसको ऐड करना हो एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल जो कि हमने लिया था अभी वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन एंड शो इस तरीके से एक हमें सीरीज मिला ठीक है अगर मुझे मान लो इसके एक दो तीन चार पांच छ इस छ टर्म्स को क्या करना हो ऐड करना हो ठीक है सम ऑफ एन टर्म्स सम ऑफ एन टर्म्स करना ठीक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको हम लोग एस एन से दिखाते हैं ठीक है सम ऑफ एन टर्म्स करना हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना है बहुत ज्यादा अपने को इसके बारे में सोचना नहीं आपको क्या करना है मान लो इसके जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टर्म्स को जोड़ना है ठीक है यानी एन टर्म्स को जोड़ना है तो यहाँ पर एन बराबर क्या हो गया बच्चों एन बराबर सिक्स हो गए कितने टर्म्स को जोड़ना है सिक्स टर्म्स को ठीक है तो फर्स्ट एन टर्म्स को अगर अपने को ऐड करना है तो वी विल यूज फॉर्मूला नंबर ऑफ टर्म्स बाय टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी दिस वे वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ठीक है तो जैसे कि वन से लेकर के इलेवन तक सिक्स टर्म्स जो है इस सीरीज के उसको हमें ऐड करना है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूल तो यहां पर एन क्या यूज कर सकते हैं हम लोग एन बराबर सिक्स हो गया फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों वन है और कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको टू दिख रहा है तो वी कैन यूज दिस है ना तो देर फोर एस सिक्स है ना छ टर्म्स का सम तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों सिक्स बाई टू टू फर्स्ट टर्म क्या है वन प्लस नंबर ऑफ टर्म्स क्या है सिक्स सिक्स माइनस वन इन टू कॉमन डिफरेंस क्या है टू सॉल्व दिस ये हो गया बच्चों थ्री ये हो गया टू प्लस फाइव टू जा टेन टेन टू ट्वेल्व ट्वेल्व टू जा थर्टी सिक्स तो फर्स्ट सिक्स टर्म्स का समीशन कितना आया थर्टी सिक्स आया आप यहां से करके देखो तीन एक चार नौ सोलह है ना सोलह और बीस छत्तीस देखो तो अगर ये थोड़े टर्म्स हैं तो आप ओरली भी ऐड कर सकते हैं बट ये बहुत ज्यादा हो मान लो आपको हंड्रेड टर्म्स का एडिशन पूछते मान लो आपको टू हंड्रेड टर्म्स का एडिशन पूछते तब तो आपको आप ऐसे करके नहीं बैठोगे तो वहां पर हमें ये लगाने की जरूरत पड़ती है दिस फॉर्मूला भी यूज है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कौन कौन सा एन टर्म्स निकालना है ना ये दिस फॉर्मूला यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर ये कई बार यूज होगा एंड सम ऑफ एन टर्म्स ठीक है दिस टू फॉर्मूला यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफी यूज होने वाला है ठीक है सिमिलरली इसके और भी कुछ रूप होते हैं जिसको अगर आप याद रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है काफी इजी हो जाता है चलिए देखते हैं क्या है वो अगर मुझे बोल दिया जाए सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ठीक है लाइक वन टू थ्री फोर फाइव कहां तक एन वन एन ठीक है 
फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को अगर हमें ऐड करने बोला बोला जाए तो बच्चों आपको सीधा सीधा फॉर्मूला आप चाहे तो वैसे करके डिराइव कर सकते हो बट अपने को उसका मतलब नहीं है है ना तो याद रखना बच्चों एस एन टर्म्स के जो होंगे उसका फॉर्मूला आप सीधा याद रख सकते हो एन इन टू एन प्लस वन बाय टू बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपको इसको याद रखना है तो इसमें एन क्या है भाई मान लो इसके फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स को ऐड करना है है ना फर्स्ट ट्वेंटी नेचुरल नंबर्स को यानी वन टू लेटर वन टू ट्वेंटी ऐड करना है ठीक है तो एन क्या हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा बच्चों तो आप सीधा देखो कर सकते हो या चलो मैं फर्स्ट फाइव टर्म्स को ऐड करता हूँ फाइव तक को ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ सपोज सपोज एड अपू फाइव फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा एन क्या हो जाएगा बच्चों फाइव हो जाएगा शो एस फाइव क्या हो जाएगा फाइव फाइव प्लस वन बाय टू तो फाइव इंटू सिक्स बाई टू थ्री फाइव थ्री जा फिफ्टीन सो एस फाइव टर्म्स के है ना कितने हो गए फिफ्टीन ओके तो आप देखो आप चाहो तो इसको टोरली कर सकते थ्री थ्री सिक्स एंड टेन और फाइव फिफ्टीन तो ये छोटे से टर्म्स थे तो ये आपको आसानी से हो गया लेकिन ये बड़े टर्म्स होते मान लो आपको बोल देता आपकी हंड्रेड है ना हंड्रेड फर्स्ट नेचुरल नंबर्स को ऐड करो यानी वन टू हंड्रेड ऐड करो तो अगर इस तरीके से करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा बट बाय दिस है ना हमें बहुत क्विकली हो जाता है कैसे अगर ऐड फर्स्ट हंड्रेड नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ये बोला जाए तो बच्चों क्या मतलब हुआ वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस 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 हंड्रेड तक है ना इसको ऐड करना है तो देर फोर एस हंड्रेड क्या हो जाएगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड एन प्लस वन यानी हंड्रेड एंड वन अपॉन टू तो क्या हो गया बच्चों फिफ्टी इंटू वन जीरो वन ठीक क्या हो गया बच्चों फाइव जीरो फाइव जीरो है ना बहुत आसानी से आ गया इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सो so, हमारी कैलकुलेशन को ये काफी ज्यादा आसान बना देता है आई होप यू अंडरस्टैंड है ना ओके सो दिस वे आप चीजें काफी आसानी से कर सकते हैं सिमिलरली बच्चों दूसरी चीज आप कर सकते हैं अगर मैं ऐसा बोलूं एक सीरीज बना के दू जिसमें मैं सिर्फ इवन नंबर्स को लू या ऑड नंबर्स को लू है ना उसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है आप उसको याद रख सकते हैं इफ पॉसिबल ओके अदरवाइज जब भी हमें जरूरत पड़ेगी मैं तो वहां बताऊंगा कि आपको सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स ऐसा करना हो मान लो ओके जैसे कि तो ये क्या होगा इवन तो टू फोर सिक्स एट टेन एंड आगे ठीक है इसको अगर अपने को ऐड करना है कितने तक एन तक ऐड करना है जैसे कि मान लो मैं यहां पर फोर लेता हूं तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं इसके लिए एन टर्म्स को लेना है तो एस एन ओके कौन सा वाला है इवन इवन तो याद रखना बच्चों एन इंटू एन प्लस वन दिस इज द फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन मैं इसके डेरिवेशंस वगैरह में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमें उसका मतलब नहीं है है ना वो मैथमेटिक्स वाले करेंगे हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए जो हमें समय पर यूज करने को मिले ठीक है सो तो एन इंटू एन प्लस वन जैसे कि मान लो मुझे फोर टर्म्स को ऐड करना होता तो क्या हो जाता बच्चों फोर इंटू 
फोर प्लस वन फाइव कितना हो जाता ट्वेंटी so, देखो आता है क्या ट्वेंटी एट प्लस टू टेन सिक्स प्लस फोर टेन टेन एंड टेन ट्वेंटी तो देखो तो ये सिंपल थे चार थे तो ऐड करना आसान है लेकिन जब बड़े होंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अंडरस्टूड सो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है इसको भी याद रख सकते हैं सिमिलरली अगर हमें बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर ऑड नेचुरल नंबर तो क्या मतलब हो गया बच्चों क्या रहेगा कैसे से रीजन है वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस इस तरीके से है ना ऐसा अगर सीरीज रहा तो इसके लिए याद रखें बच्चों एस अगर एन टर्म्स का करना है ऑड ठीक है तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एन स्क्वायर तो चीजें काफी आसान हो जाती है हमारे लिए बहुत आसान है इसको याद रखना भी यूज करना भी जैसे कि मान लो ये चार टर्म्स को मुझे ऐड करना है एन चार टर्म्स का तो यहाँ से देखो डायरेक्ट क्या हो जा रहा है फोर का स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्सटीन है ना फोर टर्म्स को ऐड करना हो तो ऐसे करना हो तो देखो तो वही आ रहा है क्या सेवन एंड थ्री क्या हो गया बच्चों टेन और फाइव और वन सिक्स देखो आ गया था सिक्सटीन तो ऐसे बड़े तो बड़े से बड़े रहेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं कर सकते हैं मान लो फर्स्ट ट्वेंटी को ऐड करना होगा तो ट्वेंटी का स्क्वायर है ना यानी फोर हो जाएगा तो ये चीजें हमें अभी काफी आसान हो जाती है ठीक है आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा बच्चों सिमिलरली ये फॉर्मूले अपने को काफी हेल्प करते हैं अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ठीक है तो ये याद रहना चाहिए वैसे एक बार में ये याद नहीं होगा जब हम इसको बार बार यूज करेंगे तो फिर ये आपको याद हो जाएगा आप जो अपना नोटबुक बनाते हैं उसके फर्स्ट पेज पर ये सारे फॉर्मूले होने चाहिए ओके सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए बच्चों की सम ऑफ सम ऑफ स्क्वेस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ स्क्वेस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या मतलब हुआ जैसे कि वन का स्क्वेयर टू का स्क्वेयर थ्री का स्क्वेयर फोर का स्क्वेयर फाइव का स्क्वायर एंड इस तरीके से ठीक है तो ऐसे एन टर्म्स एक दो तीन चार पांच छ एन टर्म्स का अगर हमें सम करने बोले ठीक है एस एन स्क्वायर ठीक है बच्चों तो याद रखें इसका फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाय सॉरी हाँ एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों एस स्क्वायर का एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स का सिक्स ओके तो चल देखो करके देख लेते हैं अभी अगर मैं नॉर्मल तरीके से जाऊं तो वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फाइव इट तो यहां से देखो यहां से करने का प्रयास करते हैं जैसे फाइव टर्म स्क्वायर करता हूं तो फाइव 5 प्लस वन सिक्स फाइव टू जो टेन और 1, 11 अपॉन 6, 6 और 6 कैंसिल हो गया बच्चों कितना हुआ 55, फाइव देखो ये यही आ रहा है क्या 16 और 9 कितना हो गया 25, 25, 25, 25, 50 और 5, देखो आ गया बड़े ही आसानी से आ गया जैसे शो दिस फॉर्मूलाज फॉर्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है स्क्वायर को एडिशन करना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं बच्चों सिमिलरली अगर आपको सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स निकालना हो ठीक है तो आप क्या कर सकते हो इसका मतलब क्या हो गया वन का क्यूब टू का क्यूब थ्री का क्यूब फोर का क्यूब फाइव का क्यूब एंड लाइक दिस एंड का क्यूब ठीक है तो अगर ऐसे सीरीज को मुझे ऐड करना हो तो याद रखें बच्चों एस एन क्यूब्स का ठीक है क्या हो जाता है 
फॉर्मूले है बच्चों n into n plus 1 by 2 का whole square okay this is the formula for summation of cubes of first and natural numbers okay so एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं मान लो मुझे क्या करना है भाई थ्री टर्म्स को करता हूं है ना आसान है ताकि थ्री टर्म्स को है ना बाय नॉर्मली अगर मैं करूं तो 1 का क्यूब बच्चों 1 है ना 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब है ना 27 ठीक है तो कितना हो जाता है बच्चों 27 1 28 और 8 36 देखो तो इससे भी वही आ रहा है क्या कितने टर्म्स को कर रहा है 3 ये 3 हो जाएगा 3 plus 1 4 3 into 4 by 2 का whole square ठीक है चार तीन बार अब कर दो 6 6 का square 36 देखो from here also we are getting the same result so ये काफी आसान हो जाता है बड़े बड़े भी होंगे तो हमें कोई tension नहीं है पांच terms करना हो 20 terms को करना हो काफी आसानी से हम इसको add कर सकते हैं okay तो sum of cubes of first and natural numbers so ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ चीजें थी जो हमें आने वाले समय में जरूरत पड़ सकता है तो इन फॉर्मूले को लिस्ट डाउन करें और सही से इसको पढ़ें ओके बच्चों इसके बाद है ना हम लोग कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर है ना